Hi students, welcome to Bulb and Beaker YouTube channel. Last class we will discuss the utilization of electrical power in the subject. Electrical heating is in Induction heating, resistance heating, capacitance heating. This type of heating we will discuss. We will discuss electrical furnace. We will discuss electric heating in the industrial applications. Electrical furnace and the topic we will discuss. We will discuss the type of furnace. We will discuss the working and construction. We will discuss this class. Okay students, now we will discuss electric furnaces. So, furnace is the same as you have to think about it. You have to think about it in the same way. Furnace is the same as you have to think about it. That is the same as you have to think about it. That is the same as you have to think about it. That is the same as you have to think about it. That is the same as you have to think about it. Iron. We have to use iron production. Blast furnace. You have to learn a small class in the same class. So, we will talk about this topic. We will talk about electrical subject. We will discuss the main item of the two types of furnaces. Okay, first one is electric arc furnace and second one is electric induction furnace. Okay, so electric arc furnace is not the same thing as you can see. What principle is that? That is electric arc. Electric arc is produced. That is the arc. We are heating. Okay, so we are producing a furnace called electric arc furnace. Second one, electric induction furnace. We learned in the class that we have to learn the induction principle. We have to discuss the induction principle in the induction heating. That is a working principle. We apply a furnace to the furnace. We have to learn the electric induction furnace. We have to discuss the topic in the next few topics. We have to learn a few general items. अदा ऐ दे ये फार्मासी का लेन्द प्रोसेस आना नारक करना दे एंगरे आना एक फार्मासी नमक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उपयोग की ना नारक नमक करना नारका अदा ऐ दे एक फार्मासी इंद बार नहीं जाला नमले जस्ट दबा रहा नमले एक पात्र कंसीडर रहा ले नमले एक एक पात्र कंसीडर रहा अब आदि ना करते हैं कि नमले Ah, kita itu, adi satu patra itu adalah kita satu adipinnya mula lagi berkulai, satu adipinnya mula lagi kita itu, apa patra berkulai, okay? Enam itu, kita nak kuki yang mana? Sebab kita nak pay sah, ada satu cair yang dahkan dia aja, okay? Kita nak dahkan itu cair yang mana? Apa cair yang mana kita itu? Satu patra, adi ini kita adipat itu ikutno, ini kita itu, ini lek kita kita itu, berlam, berlam beri kita, kita nak kita ada cair bodi, pay, angin lalu orang orang lagi kita nak beri kita kita itu. Ia gas, gas atau alat kita dapat bercerita dalam dalam diri. Ini curi aku. Adik curi aku dengan ensi ensi, nama kita yang mana? Product. Ebru dan dau. Ia di patra tetapi nak tu, ini dau. Ini prinsipal dengan yang dalam perubahan farmasi ni kesilu, dalam perubahan ni kerjanya lalu narakkan itu. Adik itu nama kita yang mana? Material. Nama kita pun steel yang produce yang itu. Adik itu nama kita iron yang nama kita produce yang itu ni change. Nama dalam diri. Nama kita iron atau barang steel yang kita dapatkan dengan yang ni. Nama kita mine cedek dengan yang ni. Nama kita kuri cedek dengan yang ni. Or itu baru ada ni. Air itu nak baru oke. Or nama lantai itu. Mandi nadi itu nama kita kuri cedok tu. Ha kuri cedok tu nama lantai itu. Adi nak tu dust inda, dust particles inda, mud inda, atau barat cahli, podi. Anu ribu ada impurities adi nak tarik ni inda. Ile. Apa impurities oke nama kita ni? Anam. Adi lalu nama remove je anam. Adi lalu remove je dal matra nama kita. Nama kita awisya material la metals. Adi payah na ane gilum. Ayer lalu nama kita steel produce je ane gilum. Nama kita mana metals kita nana inda gilu. Oru proses je anam. Adil itu adalah impurities remove je ini. Anggane impurities remove je ini tu, nama kita berenda metal sini. Nama kita kita ni berenda mana? Nama kita furnace berenda tu sini. Apa nama kita? Ada tu pernah ia dipilih ke nama kita cahaya kacau mana nama kita pala kodi kita berenda nama kita itu. Ia satu patra tu lek. Ia satu furnace lek nama kita ini je ini macam ni. Ia metal piece gitu. 
നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർ അതായത് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രാപ്സ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അതിന് പേരുണ്ട് സ്ക്രാപ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫർണസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലോണം ചൂടാക്കും ഓക്കെ ഇത് നല്ലോണം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള മെറ്റൽസ് എന്താവും നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റൽ നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ആ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും അല്ലേ അതൊരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും അതൊരു മോൾട്ടൺ മെറ്റലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂട് കൂടി കൂടി കൂടിയിട്ട് ഇത് ഉരുകും ഇത് ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല മെറ്റലിൻ്റെ ഈ ഒരു സോളിഡ് പാർട്ട് പാർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താവും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചളി അതുപോലെ പൊടി വേറെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോൾട്ടനായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് മെറ്റൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും താഴെ കിടക്കും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പാളി ഓക്കെ ചെറിയൊരു ലെയറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫർണസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാട പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പാലൊക്കെ നമ്മൾ കാച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുണ്ടാവില്ല ഒരു പാട ആ ആ പാട പോലെ മുകളിലുണ്ടാവും ആ പാട നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഈ ഫർണസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫർണസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഹൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല ചൂടിൽ എന്താകും അത് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫർണസിനകത്തും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്ക് ഫർണസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഇതേ സോറി ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ നമ്മൾ ഗ്യാസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇത് ചൂടാക്കുക അല്ലേ ആ ഒരു ഹീറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഫർണസിലുള്ളൂ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈഡിൽ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഡയഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിനുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ആർക്ക് ഫർണസിൽ വേണ്ടതുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ എമൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ടറി ലൈനിങ് റിഫ്രാക്ടറി ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫർണസിൻ്റെ എന്താണ് വോളാണ് ഓക്കെ ഈ ഫർണസിന് നമ്മൾ ഇന്ന് മേ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വോളിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറി ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ താങ്ങുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഫർണസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിങ് ഡോറാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫർണസിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഡോറുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡോറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫർണസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന
നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നമുക്ക് വേണ്ട മോൾട്ടൻ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫർണസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ അത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവായി പോകും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഫർണസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവിടെ ഉള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചരിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റീലൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില ഫിഗേഴ്സിലൊന്നും ഇത് കണ്ടെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണെങ്കിലും കാരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫിഗർ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ല അത് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ എൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുങ്ങൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെൽഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെൽഡിങ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആ ഹൈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ആ ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഹൈ എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഹീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മെറ്റൽ ഉരുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കൺ ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ താഴെയുള്ള കണ്ട കണ്ടക്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ആ പാസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറുള്ള കറണ്ടിന് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓൾറെഡി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയിലുള്ള എന്താണ് എയർ ആണ് അല്ലേ എയർ ആണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിനും ഇടയിലുള്ളത് അപ്പം ഈ എയറിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ എയറിനെ തന്നെ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എയർ എന്നുള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഇടയിൽ ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു വലിയൊരു തീപ്പൊരി തന്നെയാണ് അല്ലെ വലിയൊരു തീപ്പൊരി തന്നെയാണ് ആ തീപ്പൊരി എങ്ങനെയാണത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് പോണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഹൈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപ
ഈ ഒരു ഫർണസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ഒഴിക്കും പാലൊഴിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഫർണസിലേക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ താഴോട്ടേക്ക് താഴ്ത്തും ഓക്കെ മെല്ലെ താഴോട്ടേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്യിക്കും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ആ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പിനെ അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പിനെ എന്താക്കും അത് ഉരുക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അത് ലിക്വിഫൈ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാപ്പ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഹൈ എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റാലിക് സ്ക്രാപ്പിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും അതിലൊരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് മോൾട്ടൺ എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഓക്കെ മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് എന്താവും അതൊരു മോൾട്ടൺ മെറ്റലായിട്ട് മാറും മോൾട്ടൺ മെറ്റലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്ക്രാപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചളി ചളി ഉണ്ടാവും പൊടി ഉണ്ടാവും മണ്ണുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് എത്ര ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലും ആ കല്ലിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും നിങ്ങളിപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്ര ഹൈ എമൗണ്ട് ഈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലിന് ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലേ പൊടി അതുപോലെ എത്ര ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമേഷൻ മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലേക്കാവുന്നത് നമ്മളെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നത് അല്ലാത്ത ഡസ്റ്റ് അതുപോലെ മറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അത് ഈ ഒരു മോൾട്ടൺ മെറ്റലിന് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ പാട പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പോൾ പാലൊക്കെ നമ്മൾ കാച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസിന് എന്ത് ഒരു പാട പോലെ വന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട ചില ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാത്തവരുണ്ടാവും വേണ്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പാളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു പാളിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയറാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത മെറ്റീരിയൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ലാഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്ലാഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫർണസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോൾട്ടൺ മെറ്റല് ഈ ഫർണസിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റല് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മോൾട്ടൺ സ്റ്റീല് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ സ്ലാഗും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സർഫസ് ഈ ഒരു ഫർണസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വിങ് ഡോറും അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈഡ് സ്റ്റീൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോറും നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈ ഒരു സ്ലാഗ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫർണസിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫർണസിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ
ഈ പ്യൂരിഫൈഡ് മറ്റൊരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റലിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് വീണ്ടും ആ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫർണസിലേക്ക് നമ്മളിടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈഡ് റോഡ് പതുക്കെ താഴോട്ട് താഴ്ത്തും താഴ്ത്തിയിട്ട് ഹൈ സപ്ലൈ കൊടുക്കും ഹൈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആർക്ക് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ എന്താവും മെറ്റലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഓറ് എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റാലിക് ഓറ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഈ ഒരു ഫർണസിൽ പാക്കിയായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമ്മളെ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫിഗർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫയർ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഫർണസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ക്രൂസിബിൾ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലാണോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു മെറ്റൽ ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രൂസിബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൂസിബിൾ മീൻസ് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് പാത്രം ഒരു വലിയ പാത്രം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് ക്രൂസിബിളിന് ഓക്കെ പിന്നെ കോപ്പർ കോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫർണസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കോപ്പർ കോയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പർ കോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണിത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള എന്താണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഉള്ളത് അതിന് ചുറ്റുമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു കോപ്പർ കോയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രൂസിബിളിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ കോയിൽ ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലതൊന്ന് കാണും ഓക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡി ഫിഗറെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രൂസിബിളിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്രൂസിബിളിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോപ്പർ കോയിലും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സാൻഡൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇടയിലായിട്ടുള്ള കാരണം അത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സ്പോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റൽ പീസുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മോൾട്ടൺ മെറ്റലിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡോർ ഒരു ഡോർ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് ഒരു സ്പോട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കോറിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോപ്പർ ഒരു കോറിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോപ്പർ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ ഒ
ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൂസിബിളിന് അകത്തുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റൽ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആർക്ക് ഫർണസ് പറഞ്ഞാൽ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫർണസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫർണസിലേക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോയിൽ ഈ കോപ്പർ കോയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോപ്പറിലൂടെ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളൊരു സപ്ലൈ ഒരു എ സി സപ്ലൈ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ സി സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു കോപ്പർ കോയിലിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എ സി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് എവിടെയാണുള്ളത് ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു കറണ്ട് അല്ലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കറണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് കറണ്ട് എന്നാണ് വിളിച്ചത് നേരത്തെ എഡ്ഡി കറണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഈ മെറ്റൽ പീസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താവുന്നു ഈ മെറ്റൽ എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ ആ ഒരു ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ അത് ഉരുകി എന്താ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്കാണ് പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ അത് മോൾട്ടൻ മെറ്റലായിട്ട് മാറുന്നു മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മെറ്റാലിക് കോർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫർണസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് പീസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട മെറ്റൽ ആ മെറ്റൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ സ്ക്രാപ്പുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചാ ഈ ഒരു കോറിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ള സ്ക്രാപ്പുകളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹീറ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോൾട്ടൻ മെറ്റലാക്കിയിട്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് മെൽ എന്താണ് മെറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെയറായിട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്ക് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഈ ഒരു സ്ലാഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കും നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫർണസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിലാകെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു എലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കായിരുന്നു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ കോയിൽസ് ആണ് കോപ്പർ കോയിൽസ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസി
ഇൻഡക്ഷനിലൂടെയാണ് ഹീറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സപ്ലൈ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലുണ്ട് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫർണസിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫർണസുകളെ കുറിച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫർണസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ആ അതിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫർണസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് ഫർണസുകളുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓ